Hello, welcome back to our channel. In the Namula Kana Bonda, Nala Narden Ridila, Adiboli Chicken Gariana, Upper Video Liki Katakan in Mumba, our Englum channel, Puditaita Kana the Nigil, please in the subscribe here, and the third at the Lachere Bell like and good at the channel. Upon Namka Noka, Enginiana, Yadipoli Kari and Dakin and the Pet and Nanaka Padi Namaka, the Laki. ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അത് നിങ്ങളുടെ ഇവന അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്ക ഞാൻ ഇപ്പോ ഇത് ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉരുളി ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഇതുപോലെ അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നാടൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉരുളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാടൻ വിഭവമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റും പെർഫെക്ഷനൊക്കെ കിട്ടുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മറിച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാടൻ കറികൾക്ക് കിട്ടും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും കറിവേപ്പിലയുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോഴാണ് നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സ് വരിക വെള്ളം ചേർത്തൊന്നും ചതച്ചരച്ചൊന്നും എടുക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് പച്ചമണൊക്കെ മാറി വരണം ഇപ്പൊ പച്ചമണൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് സവാള തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ സവാള നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കട്ടിയുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂട് നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം വഴണ്ട് വരും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എരിവ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണമൊക്കെ ചേർക്കണം നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തുക നല്ലപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ഒരുപാട് വഴണ്ട് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ചൂട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സാധാരണ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഉള്ളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് പൊടികൾ വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയാൽ മാത്രമേ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൊടികളുടെ പച്ചമണം കറക്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പിന്നെ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്മെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പൊടികൾ വഴണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പച്ചമണം മാറി വരും 
പിന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്ക് കളറാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പൊടികൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇപ്പം എല്ലാം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോഴും പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ വരണം ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്താലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ ചില ചിക്കൻ വേവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ സ്ഥിരം നമ്മൾ വെക്കുന്ന രീതിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇത് താളിക്കാനുള്ളത് റെഡിയാക്കി സൈഡിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പണികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താളിക്കാനുള്ളതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തണുത്ത വെള്ളം ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് നല്ല മിക്സായിട്ട് വരണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി മുകളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കറിയുടെ പരുവം ചിക്കൻ കറി അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ താളിക്കാനുള്ളത് റെഡി ആക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക താളിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് മീൻകറി ആയാലും ചിക്കൻ കറി ആയാലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിൽ നല്ല ഓയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഈ കറിയിൽ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറയുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്തായാലും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ